வீட்டில் <laughs> அது போதாதா யார் எக்கேடு கேட்டா நமக்கு என்னன்னு இருக்காங்க சில பேர் அட விடுங்கக்கா எல்லாம் பொண்டாட்டி ஓதுற வேதம்தான் அவ என்ன சொன்னாலோ வீட்டு பக்கம் போகாதீங்க தங்கச்சி இருந்தா என்ன போனா என்னன்னு இதாக சொல்லிருப்பா சரி சொல்றவங்க சொல்லட்டும் நமக்குன்னு சொந்த புத்தி சுய புத்தி வேண்டாம் எங்களுக்கெல்லாம் தூரத்து சொந்தக்காரங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒண்ணுன்னா சோறே இறங்காதுக்கா ஆனா இங்க பாருங்க எத பத்தியும் கவலைப்படாம ஐயோயோயோயோப்பா நம்மளால இப்படி எல்லாம் முடியவே முடியாது நீ விடு நம்ம நல்லதே தான் சொல்றோம் கேட்டா கேட்க போறாங்க ஏங்க என்னங்க இன்னும் சாப்பிடவே இல்லை அதுக்குள்ள கை கழுவிட்டீங்க என்னாச்சுங்க யாராவது தான் சொன்னாங்களா சொல்லுங்க ஆமாங்க தப்பா நான் எதையுமே சொல்லல வந்த பாசம் ஒட்டு உறவெல்லாம் ஏன் உங்க குடும்பத்துக்கு மட்டும் தானா உங்க தங்கச்சி கஷ்டப்படுறாளே நீங்க இப்படி உக்காந்துட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்களேன்னு கேட்டேன் அவ்வளவுதான் இது என்ன பெரிய குற்றமா எங்க உங்களுக்கு வேற வேலை வெட்டியா கிடையாதா எதுக்கு உங்களுக்கு ஊர் வம்பு உங்களும் சொல்லி குத்தம் இல்லைங்க உங்களை இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா கூட்டிட்டு வந்தாங்க பாருங்க எங்க அண்ணிய சொல்லணும் எனக்கு <laughs> 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 ரூம்ல போய் என்ன அடுத்து புதுசா பிரச்சனை பண்ணலாம்னு உட்காந்து யோசிங்க எங்க போறீங்க உட்காந்து சாப்பிடுங்க இல்லங்க இங்க பாருங்க அவங்க பேசினதை எல்லாம் நீங்க மனசுல வச்சுக்காதீங்க அவங்க எப்பவுமே அப்படிதான் பிரச்சனைய சாப்பாட்டுல காமிக்க கூடாது உட்காருங்க இல்லங்க நான் சொன்ன கேப்பீங்கல்ல இல்லங்க அவங்க சொல்றாங்கன்னு இல்லைங்க எனக்கு கொஞ்சம் மனசு சரியில்ல பானு மேல நிறைய கோவம் இருந்தாலும் இருந்தாலும் அவளுக்கு என்ன இருக்குமோன்னு மனசு உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு கூடு பிறந்து தொலைச்சிட்டேன் அதே நேரத்தில் அந்த வீட்டுக்கு போகவும் என் மனசு இடம் கொடுக்கல அங்க போனாலும் எல்லாரும் சேர்ந்து என்னை அவமானப்படுத்துவாங்கன்னு தெரியும் இருந்தாலும் தாங்க <laughs> முடியல <laughs> 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 சரி விடுங்க உமா சொன்ன மாதிரி நாம என்ன பண்ண முடியும் அவங்க பண்ண பழிப்பாவங்கள அவங்க தானே அனுபவிக்கிறாங்க முன்னெல்லாம் இந்த ஜென்மத்தில் பண்ண தப்புக்கு இன்னொரு ஜென்மத்தில் தண்டனை கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க இப்பெல்லாம் உடனே கூடனே தண்டனை கிடைக்குது பானுவோட பழி வாங்குற எண்ணம் 
அவசர புத்தி இது எல்லாம் அவளுக்கு அவளையே குளிப்பறிக்க வச்சுக்குது மாப்பிள்ள இங்க பாருங்க நான் வெளியே விசாரிச்சு பார்த்துட்டேன் நிலமை ஒன்னும் அவ்வளோ சீரியஸா இல்லை உருவ ஒற்றுமைங்கிற பேர்ல அவங்க சந்தேகப்படுறாங்க சங்கடப்படுறாங்க இப்போதைக்கு அவங்க பாஸ்போர்ட் மட்டும்தான் முடக்கி வச்சிருக்காங்க இல்லைங்கிறதுக்கு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு டைம் கேட்டிருக்காங்க அது மட்டும்தான் அவங்க மேலே வேற எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது தயவு செஞ்சு இந்த பிரச்சனையை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப யோசிக்காதீங்க வேணா ஒரு வாட்டி வீட்டுக்கு போய் அவங்கள பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும்ல ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாமா உங்க விஷயத்தையும் மீறி எனக்காக இவ்வளவு விசாரிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்களே அதுவே எனக்கு போதுங்க நீங்க ரொம்ப மனசு நிம்மதியா இருக்கு நான் கொஞ்சம் யோசிக்கிறேன் தேவைப்பட்டா வீட்டுக்கு போய்க்கலாம் என்ன உமா சொல்ற சரி அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அவர் சாப்பிடவே இல்ல ரெண்டு பேரும் உட்காருங்க கடைசியில <laughs> 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 I was so ashamed. So, இப்ப என்னதான் சொல்றாங்க இன்னும் ஃபர்தரா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்களா அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வரும்னு சொல்றாங்க அது எப்படி பானு அவங்க எப்படி உன்ன விசாரணை பண்ணலாம் அவங்க கிட்ட என்ன எவிடன்ஸ் இருக்கு அவங்க எப்படி எஸ்பி ஆபீஸ்க்கு ஒன்னு கூட்டிட்டு போலாம் யாராவது உன் மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்களா யாரும் என் மேல கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் கொடுக்கல ஆஷிகா ஆனால் என்னோட ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் பக்காவாக அவங்க கிட்ட இருக்கு அதில் இருந்து தான் என்னை பற்றின எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் கேதர் பண்ணியிருக்காங்க நான் அனுப்புகிற மெயிலிருந்து நான் பண்ணுற மொபைல் கால்ஸ் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் ட்ராக் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ ஏன் நம்ம பேசுறது கூட அவங்களுக்கு தெரியுமா இருக்கும் நான் ரொம்ப பெரிய சிக்கலில் இருக்கேன் ஆஷிகா அது மட்டும் எனக்கு ரொம்ப கிளியராக புரியுது தப்பு பண்ணிட்டேன் ஆஷிகா போன தடவை ஃபோட்டோஸ் காட்டும் போது அந்த கேரக்டர் யாரு என்ன ஏதுன்னு நம்ம விசாரிச்சிருந்துருக்கணும் மிஸ் பண்ணிட்டோம் அதனால தான் நான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையில் இருக்கேன் நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் பானு நான் கூட அதெல்லாம் தேவையில்லை வேண்டாத வேலை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இன்னைக்கு நீ இவ்வளோ பெரிய ஆபத்தில் மாட்டிட்டு இருக்க இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தான் தெரியல அந்த கையல் வந்து நம்ம கிட்ட கேட்கும் போதாவது நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அந்த கேரக்டர் யாரு என்னன்னு விசாரிச்சிருக்கணும் ஆஷிகா ஒரு விஷயம் என்னால உணர முடியுது அந்த கையல் எஸ்பி ஆஃபீஸ்ல பார்த்த அந்த ஆள் அப்புறம் கோர்ட்ல சண்முகம் சைட்ல இருந்து காட்டின போட்டோஸ் அப்புறம் அன்னைக்கு கையல் காட்டின போட்டோஸ் இது எல்லாத்துலயும் இருக்கிறது என்ன மாதிரியே என் உருவம் கொண்ட இன்னொரு ஆள் அப்ப அந்த பொண்ணு எங்க இவ்வளவு விசாரிச்ச போலீஸ் அந்த பொண்ணு யாரு அவ எங்க இருக்கா அவ சொந்தக்காரங்க யார் யாரு அவ ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் என்ன இதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்களா எதுக்கு ஒன்னு மட்டும் பாயிண்ட் பண்ணணும் அங்கதான் ஆஷிகா ஒரு ட்விஸ்ட் என்ன மாதிரியே இருக்கிற அந்த இன்னொரு கேரக்டர் கொஞ்ச நாள் தலைமறைவா இருக்கு போல அப்படிதான் விசாரணையில சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள யாரும் பார்க்கல இந்த டைம் கேப்ல கையல் வந்து என்ன பார்த்ததுனால அவங்கள மாதிரியே நானும் இருக்கிறதுனால இவங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணி என்ன ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓ இப்போ இதுல இருந்து நீ எப்படி வெளியே வர போற ஐ டோன்ட் ஹாவ் சாய்ஸ் ஆஷிகா எப்படியாவது என்ன மாதிரியே இருக்கிற அந்த இன்னொரு கேரக்டரை தேடி கண்டுபிடிச்சு இவங்க முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் இப்போ நீ அவ இல்லன்னு கோர்ட் நம்பணுமே கோர்ட் மட்டும் இல்ல போலீஸும் நம்பணும் என்ன சுத்தி இருக்கிற அந்த டம் இடியட்ஸ் நம்பணும் அன்னைக்கு அப்ப யாருன்னு தெரியல வயசான ஆளு அது எஸ்பி ஆஃபீஸ்ல வச்சு என்ன பார்த்து அம்மா தாயேங்கிறான் யோ நான் செஞ்சா இருக்கு தலை வலிக்குது பானு ஒரு ஐடியா சொல்லு உன்ன அவன் நினைச்சுதானே அவங்க ரெண்டு பேரும் உன்கிட்ட பேசினாங்க அவங்க கிட்ட கேட்டா அவ யாரு அவ எந்த ஊரு அவ பேக்ரவுண்ட் என்ன 
இதில நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் அவளை ஈஸியா கொண்டு வந்து நிப்பாட்டலாம்ல யா தி சீம்ஸ் டு பீ a good idea but எங்க போறது அவங்கள தேடி நாம அதுக்கு எதுக்கு நம்ம அவங்கள தேடி போணும் அவங்கள பத்தின ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டேஷன்ல இருக்கு அனிக்கு உன விசாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க இந்தன விசாரிச்சிருக்காங்க அவங்க ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோல்ல தான இருப்பாங்க அப்ப அங்க போய் கேட்ட தெரிஞ்சிரும் ஓகே அப்ப நான் இப்பவே போய் என்ன எதுன்னு கேட்டிட்டு வந்துடுறேன் ஓகே வா நீர தனியா வா போற நான் வரேன் இல்ல ஆஷிகா அனிக்கு நீ சொன்னல கையில அல ஜெயிலுக்கு போய்டுவோம் ਉਹன பயமா இருக்குன அப்ப நீ விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னே انا இன்னைக்கு நிஜமாவே நான் அந்த நிலமையில தான் இருக்கேன் என்னால உனக்கும் எந்த கஷ்டமும் வேண்டாம் ஆக்சுவலி நான் இதெல்லாம் உங்ககிட்ட ஷேரே பண்ண கூடாதுன்னு நினைச்சேன் ஆனா எனக்குன்னு யார் இருக்கா அதனால தான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் பானு will you please stop கஷ்டத்துல உதவி பண்றதுக்கு பேரு தான் உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வெறும் கூத்தடிக்கிறதுக்கு மட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடையாது ஓகே வா எனக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் பரவால பாத்துறலாம் வா ம் கிளம்பு ஒரு <laughs> <laughs> இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் ஜெயில இருக்காங்க அதுல இருந்து அவர் நிச்சயமா எஸ்கேப் ஆக முடியாது அது சரிங்க பானுமதிய எதுக்கு போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க எங்க அதாங்க உங்க அண்ணனோட பிளானே இந்த கேஸ் கண்டினியூ பண்ணா நிச்சயமா உங்க அண்ணனுக்கு ஜெயில் कंफर्म அதனால அவ மேல வீர ஒரு கேஸ் போட்டு அதுல அவள மாட்ட வச்சு தண்டனை வாங்கி கொடுத்தாச்சுனா அவரே எஸ்கேப் ஆயிடலல என்ன கிளவரான பிளானிங் தெரியுமா அதுக்காக ஒரு பாவ மாரியாத அக்கா ஜெயில போடுவாங்களா நீ வேற எனக்கு இந்த விஷயம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கே கொஞ்சம் பயமா இருக்கு ஆனந்தி நம்ம ஏதாவது பேச போய் நம்ம மேல ஏதாவது பழிய போட்டு கழித்திங்க வெச்சிட்டா அவ்ளோதான் இங்க பாரு எனக்கு எதுவோ இதெல்லாம் ஒண்ணு சரியா படல சட்டன ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் தான் உன்கிட்ட பேச வந்த அந்த வீட்ல வெச்சு சாவகாசமா எதுவுமே பேச முடியாது ஆனந்தி அத நீ இங்க இருக்கறன்னு தெரிஞ்சு உடனே நான் கிளம்பி வந்துட்டேன் சரி சொல்லுங்கக்கா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு ஆனந்தி அவங்க என்னவோ பண்ணட்டும் அது அவங்க பாடு இரண்டாவது கல்யாணம் பண்ணுவாங்களோ இல்ல பானுமதிய ஜெயிலுக்கு அனுப்புவாங்களோ இல்ல வேற ஏதாவது சதி பண்ணுவாங்களோ நாம வெளியே இருப்போம் நாம சொத்த பிரிச்சு வாங்கிட்டு நாம தனியா பிரிஞ்சு வந்துருவோம் நம்ம வேலை பொழப்புன்னு நம்ம செட்டில் ஆயிடுவோம் அது சரிங்க ஆனா இப்ப அவங்க சொத்தெல்லாம் பிரிச்சு தர மாட்டாங்க எப்ப கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்பதான் தர முடியும் இப்ப கேட்டா அவங்க என்ன கொடுக்கவா போறாங்க நீ சொல்றதும் கரெக்ட் தான் சரவணா அது இதை சொல்லி பத்து பதினஞ்சு வருஷம் பிரிக்காம இருந்தா நாம என்ன பண்ண முடியும் அதோட சமூக அண்ணன் முன்ன மாதிரி இல்ல குடும்பத்துல அடிதடி சண்டனு வீட்டை ரெண்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு சொத்து விஷயத்துல ட்ரெஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும் ரொம்ப பிடிவாதமா இருக்காரு அப்படிலாம் இருந்தாலும் வச்சுக்கோ நமக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்காது இங்க பாரு ஆனந்தி நீ எத்தனை நாளைக்கு தான் இந்த வீடு அந்த வீடு மாறி மாறி அலைஞ்சிட்டு இருப்ப பேசாம சொத்த பிரிச்சு மொத்தமா வந்துடலாம் அதோட சண்முக கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே சொத்த பிரிச்சிடலாம்னு சொன்னாங்க இப்ப முடிஞ்சிடுச்சு இன்னும் அவங்க லேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுல நியாயமே கிடையாது ஆனந்தி இந்த நிமிஷம் நாமளும் சரிக்கு சரின்னு விட்டு கொடுத்து போறத விட சட்டுன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தா சரியா இருக்கும் என் மனசுக்கு தோணுது ஆனந்தி நீ மனசு வச்சாதான் இது நடக்கும் ஏன்னா தேர் ஒருத்தர் இழுத்தா வராது எல்லாரும் சேர்ந்துதான் இழுக்கணும் நாம போய் கேட்டதா அவங்க பண்ணுவாங்க அக்கா நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொல்றீங்க அது மட்டும் அல்ல அந்த வீட்டுல நடக்கிற விஷயத்த பார்க்கும்போது நீங்க சொல்றதுதான் சரின்னு தோணுது எனங்க 
ஒரு நிமிஷம் வாங்க சரவணா ரெண்டு பேரும் போய் கலந்து பேசிட்டு வாங்கப்பா நானும் வைஜெயந்தி நிறைய யோசிச்சுட்டு தான் இங்க வந்திருக்கோம் தனிப்பட்ட விஷயம்னு உனக்கும் இருக்கும்ல போய் பேசிட்டு வாப்பா போப்பா போமா வாங்க இங்க இங்க பாருங்க நான் சொல்றது கொஞ்சம் யோசிங்க போது எனக்கு வாங்க வாங்க என்ன ஆனந்தி என்ன முடிவு பண்ணிருக்க சரிக்கா இதுல யோசிக்க ஒண்ணுமே இல்ல நம்ம போய் சொத்த பிரிக்க சொல்லி பேசுவோம் மத்தபடி இது இழுத்துட்டே போயிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்காது இவரும் இதுக்கெல்லாம் சரின்னு சொல்லிட்டாரு ஆமா ராஜேந்திரா நானும் யோசிச்சு பார்த்தேன் நம்ம பங்க வாங்கிட்டு நம்ம ஒதுங்கிடலாமே அதுக்கப்புறம்ிக்கோ <laughs> என்னால <laughs> அன்னைக்கு எஸ்பி ஆஃபீஸில் என்னை விசாரிக்க கூட்டிகிட்டு போகும்போது ரெண்டு பேர் வந்துருந்தாங்கல்ல சார் ஆமாம் அந்த கையல்னு ஒரு லேடி அப்புறம் ஒரு வயசானவர் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே உங்களோட தொடர்பு இருக்குமான்னு நாங்கள் விசாரிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படியே அது உங்களோடையா இல்லை உங்களை மாதிரியே இருக்க அந்த லேடி கூட தொடர்பு இருக்குமான்னு விசாரிச்சுட்டு இருக்கோம் உங்களை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது கிடைக்குமா சார் என்னால் உங்ககிட்ட பேச முடியும்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க கிட்ட பேசும்போது எனக்கு அந்த செகண்ட் கேரக்டரை பற்றி கொஞ்சம் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்குமோனு தோணுது அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு அந்த இன்னொரு கேரக்டர் என்னால் ட்ரேஸ் பண்ண முடியும் ஹலோ என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் நீங்கள் பாட்டு ஸ்டேஷனுக்கு வந்துட்டு அவங்கள விசாரிக்கணும் இவங்கள விசாரிக்கணும்னு கேட்டுட்டுருக்கீங்க ஏற்கனவே போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட சந்தேக வேலையில் இருக்கீங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே முக்கிய குற்றவாளியோட தொடர்பில் இருக்கவங்க நீங்க அவங்க கூட பேசுறேன் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு இறங்கினா அது உங்களுக்கு தான் பெரிய ஆபத்தா முடியும் இன்னும் சொல்ல போனா நீங்க பானுமதியே இல்ல நாங்க தேடுற அந்த நபரான ஊர்ஜிதம் பண்ண எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும் இந்த நிமிஷம் இந்த நொடி எங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லா உங்களை முழுக்க முழுக்க கண்காணிச்சிட்டு இருக்காங்க உங்க தப்பான அப்ரோச் ஒவ்வொன்றும் உங்க மேல சந்தேகத்தை அதிகப்படுத்தும் சார் என்னோட அப்ரோச் வேணா தப்பா இருக்கலாம் சார் புரியும் <laughs> I feel so lost. Okay. I understand. Ana satathukku saachigal mattum dhaan mukkiyam. Pesama neenga indha case ku oru nalla lawyer ah hire pannalame. Idhu visayama konja analyze pannunga. Naangalum complete ah ground work pandrom. Kudiya sikiram yaar unmaiya solranga nu engalukku therinjirum. Let's see. Thank you sir. Okay. Thank you. அப்பா 
என்னமா இந்த நேரத்துல அவர் வந்துட்டாராப்பா யாரு மாப்ளையா அவர் சூரத்தை கிளம்பி போயிட்டாரமா வாங்கடவுன்னு சொல்லலையா சூரத்தா என்கிட்ட ஒண்ணு சொல்லலையேப்பா வாங்கடே சொல்லிட்டு வரணும் தானமா சொன்னாரு ஏர்போர்ட்டுக்கு போன பிறகு கூட உனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்றேன்னு தான சொன்னாரு எனக்கு இத ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி சொன்னாருப்பா ஆனா அது கன்ஃபார்ம் பண்ண என்கிட்ட சொல்லலையே என்ன மனுஷ இவர் சரி எதுக்கு டென்ஷன் அவர மூணு நாள்ல வந்திர போறாரு சும்மாரமா ஓலறாத இன்னும் ரெண்டு நாள்ல கைராசி குடும்பத்துல சொத்து பேக்கிற விஷயமா எல்லாரும் அங்க ஒண்ணா சேர்ந்து பேசறதா பேசி வச்சிருக்கோம் இவர் இப்படி சொல்லாம சொத்து பே வச்சிருக்காரு பாரு ஏமா இன்னைக்கு சொத்து பேக்க போறாங்க நீ சொன்னியாமா இந்த வாரத்துல இருக்குன்னு சொன்னலப்பா இப்ப மாப்ளே கொரசன எப்படி திடீர்னு சொன்னா அவருக்கு எப்படி தெரியும் மா வைஜெயந்தி அப்பா தான் திடீர்னு சொன்னாரு நீ வேற சும்மா என்னங்க ஐயோ அவர் இப்ப வேற ஊர்ல இல்ல நாளைக்கு வந்து யார் பேசுவாங்க என்னப்பா இது சரிமா கவலைப்படாம போ நாளைக்கு நான் வரேன் எல்லாம் பாத்துக்கிறேன் உடம்புக்குமே <laughs> 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 நீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் எனக்கு வேற என்ன வேணும் வயசாக வயசாக மனசு வெறும் நிம்மதியை மட்டும் தான்ப்பா தேட சிவிஞானம் சரி என் பூஜை விரதம் பத்தி எல்லாம் கேட்கறத விடுங்கப்பா நீங்க என்னமோ சொல்ல வந்தீங்களே அத முதல்ல சொல்லுங்க ஆமாம்மா அது வந்து உமாக்கு ஒரு நல்ல வழி பண்ணணும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அட்வான்ஸ் கொடுத்து எல்லாம் பேசி வச்சாச்சு நம்ம கடைக்கு ஜரிக வாங்க வேண்டியிருந்தா வேலூர் ஜோலார் பட்ட வரைக்கும் போக வேண்டியிருக்கு முதல் மாதிரி மார்க்கு ஜரிகையெல்லாம் இப்போ யாரும் கொடுக்கறது இல்லைம்மா தங்கம் இவ்வளோ வெள்ளி இவ்வளோ காப்பர் இவ்வளோன்னு பட்ட ஜரிகையெல்லாம் இப்போ யாரும் தயாரிக்கிறது இல்லைம்மா ஜரிகை இப்போல்லாம் ரெண்டு அங்குலம் அதிகபட்சம் போனால் எட்டு அங்குலம் தான் ஜரிகை கேட்குறாங்க இல்லைன்னா பிளெயின் டிசைன் அதோட ரா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு காஞ்சிபுரத்தில் எந்த கடையும் இல்லை அதான் நம்ம கடைக்கு நம்மளே சப்ளை பண்ணால் என்னென்னு தோணுச்சு வேறு கடைக்கு வேணும்னா கூட நம்ம கடையில் வந்து வாங்கிக்கலாம் இல்லை அதான் உமா பேரில் புதுசாக ரா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணுற கடையை திறக்கலான் இருக்கோம் என்னமோ சொல்கிறீங்க என்ன உமா உனக்கு சந்தோஷம் தானே ஏன்பா சிவங்கானோ அது ஏன் உமா பேர்ல மட்டும் ஒரு தனி கடையா வைக்கணும் நம்ம கைராசி கடையாவே வச்சு கொடுத்துடலாமே அது இல்லம்மா மாப்பிள்ளைக்கு நம்ம கடையை கொடுக்கறதா தான் பேசணும் அவர் தான் வேண்டான்னு தீர்க்கமா சொல்லிட்டாரு இப்போ இந்த பில்டிங் கூட நாங்க வாங்கலான்னு பேசணும் சொந்தமா ஒரு கடையை கொடுத்துட்டா அவர் என்னமோ நாம அவருக்கு நிறைய செஞ்சிட்டா மாதிரி நினைக்கிறாரு கொஞ்சம் பொறுப்பை கொடுங்க நான் வாடகை பில்டிங்கில் தொழில் பண்ணும்போது கூடுதல் அக்கறையோடு இருப்பேன்னு சொன்னார் அவர் சொல் பேச்சு மீறி பேச வேண்டான்னு நாங்களும் அப்படியே விட்டுட்டோம் இல்லம்மா கொஞ்சம் நீச்சல் அடிச்சு நாங்களே மேலே வர கத்துக்கிறோம்மா ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் வளர்ந்துட்டா உங்களுக்கு சந்தோஷம் தானே சின்ன விதை தாம்மா கூடிய சீக்கிரம் பெரிய ஆலமரமா ஆகும் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குமா 